Mosebier spectroscopy. Mosebier spectroscopy is the study of the gamma ray absorption or emission spectra for transition between nuclear state. Nuclear states are normally considered in the so it is the principle in the Baranale. It is based on the resonance absorption. Hmm? Resonance absorption between the nuclei and the incident uh, gamma ray. अब आ और एक प्रिंसिपल आने से चिता है ना मोसबियस स्पेक्ट्रोस्कोपी नम्बर स्टडीज़ ही ना दर। तो दिल्ली फर्स्ट टॉपिक के नम्बर नेटिस द रिकॉइलेस इमिशन एंड एब्सोर्प्शन। सो न्यूक्लियर रेसोनेंस एब्सोर्प्शन इज़ इन प्रिंसिपल एक्सपेक्टेड टू ऑक्कर व्हेन अपना न्यूक्लियर रेसोनेंस एब्सोर्प्शन Vocês so, the nucleus EI in the EF like a transition of the other is EI in the Parnali would end on excited state on a EF in the Parnali ground state on a nucleus in the excited state on the ground state like in the door to transition out of the up in the now very gamma radiation for the key with other another gamma emission on our day up a energy other link la radiation in the barren and add the it is reabsorbed by another nucleus नाना परायाँ दो same nucleus अल्ला पर एक उरी nucleus another nucleus of the same kind okay nucleus of the same kind okay so इन्दी यू नो अधिने इन्दी दो absorb ही दो अंडो दाना बड़े gamma absorption नाना 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 इन्दी दो अधिने excited state लिक्की पोई अब इधर आना इधर याना नम्बर नवरी nuclear resonance absorption अब ये figure नो क्या तरना दिंग को मानस से लाओ so, excited state in the ground state is coming. So, that gamma is coming to the new energy. So, that energy is coming to the new energy. This is the difference in the difference. This is the difference in the difference. This is the absorption of gamma absorption. This is the process. So, the energy is coming to the new energy. So, the energy is coming to the new energy. This is the difference. ये डे प्रोसेस ना रखते हैं तो इट शुड बी रेस्टोरेंट्स आदरणीय आने इन द बारे या न्यूक्लियर रेस्टोरेंट्स एब्सोर्प्शन इन द बारे ना दो ओके जैसे इन द एग्जाम्पल आइटे बारे ना दो कोबाल्ट 57 इन द आने इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस ना रखने रहने याल आदेन द आइटे मारूं आयोन 57 आइटे So for that, in the answer, consider an isolated uh, atom or uh, consider an isolated uh, nucleus of mass M. It is actually nucleus alla, but I add an atom. atom. So consider an isolated atom of mass M in the excited state EI. EI excited state लाने रिक्की नदर isolated atom in the excited state EI ये बहुत the ground state EF हमारे figure ओके figure लो कांड सीरीज़ ना बोले हमारे atom consider या इसे energy difference इन्दा ना बेरिया ये figure ना ओके ना हमारे first consider या इंगेने रूप संभव आन इधर ये ये रूप न्यूक्लियस सिने आना लोग राय तत्त्व ने आना हमारे कंसर्न आता तो इंडे न्यूक्लियर न्यूक्लियस सिने आना हमारे कंसर्न तो चाहिए ना द अब आधे में इधर ना एक्साइटेड स्टेट लाना लगा द मास एम आना इन द बारे में टेंडे एंड ग्राउंड स्टेट ईएफ आना अब ground state in the energy. So, let E0 equal to EI minus EF. Okay. So, by emitting a gamma ray, 
എന്തുണ്ടാവും അത് നേരെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും അല്ലേ സോ അതവിടെ എമിറ്റ് ചെയ്തു എമിറ്റിംഗ് എ ഗാമാറ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ടു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗാമാറ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയും അതിന് ശേഷവും എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം എന്തായിരിക്കണം കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ സോ മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സോ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജറ്റീവ് ടേംസിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം മൊമെൻറ്റം ഈസ് എനർജി ബൈ സി ആണ് ഇ ബൈ സി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ സി ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഇ ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ഓഫ് ദ ഗാമ റേഡിയേഷൻ എന്താണ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നപ്പോൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഇ ഗാമ ഗാമ റേഡിയേഷൻ്റെ എനർജിയാണ് ഇ ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാണ് സോ ബൈ ദിസ് റിലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ ഈക്വൽ ടു മൊമെൻറ്റം ആഫ്റ്റർ ആയിരിക്കണമല്ലോ സോ ബിഫോർ എന്താണ് മൊമെൻറ്റം ഈസ് സീറോ ആഫ്റ്റർ എന്ത് വരും ദ ഷുഡ് ബി എ മൊമെൻറ്റം ചേഞ്ച് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇ ഗാമ ഈസ് ദ എനർജി ഓഫ് ദ ഗാമ റേഡിയേഷൻ സോ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദ ഗാമ റേ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇ ബൈ സി ആണ് അപ്പോൾ ഇ ഗാമ ബൈ സി ഗാമ റേഡിയേഷൻ്റെ മൊമെൻറ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ഇ ഗാമ ബൈ സി അതല്ലെങ്കിൽ ഇ ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ന്യൂ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എച്ച് ന്യൂ ബൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം സോ ഇവിടെ എന്ത് വരും മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാമ റേഡിയേഷനുള്ള മൊമെൻറ്റാണ് ഇ ഗാമ ബൈ സി അത് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക ന്യൂക്ലിയസിന് എന്തുണ്ടാവും ഒരു റീകോയിൽ മൊമെൻറ്റം കൂടെ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താണ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ അതിന് ഗാമ റേഡിയേഷൻ ഈ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു റീകോയിൽ മൊമെൻറ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ റീകോയിൽ മൊമെൻറ്റും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണം സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എന്താണ് ഈ ഗാമ ബൈ സി മൈനസ് പി എന്ന് വരും പി ഇസ് ദ റീകോയിൽ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ സോ പി എന്ത് വരും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീകോയൽ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഗാമ ബൈ സി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ റീകോയിൽ മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ റീകോയിൽ മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഒരു റീകോയിൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീകോയിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ് പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം അതിന് ഇ ആർ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം റീകോയൽ കൈനറ്റിക് എനർജി വിച്ച് ഈസ് പി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എം അപ്പോൾ ഇവിടെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ഗാമ ബൈ സി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഇ ഗാമ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും വിച്ച് ഈസ് ദ റീകോയിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് റീകോയിൽ മൊമെൻറ്റം കൂട്ടിറ്റ് ആ സിറ്റുവേഷൻ നമ്പർ ടു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ ബൈ ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അതേപോലെ തന്നെ എനർജി ബിഫോർ ദ പ്രോസസ്സ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എനർജി ആഫ്റ്റർ ദ പ്രോസസ്സ് സോ ബിഫോർ ദ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് എവിടെയായിരുന്നു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇ ഇ ഐയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ബിഫോർ ഇ ഐ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എനർജി സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആഫ്റ്റർ ദ പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെ വരും അത് നേരെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇ എഫ് അതിൻ്റെ എനർജി പ്ലസ് ആർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഗാമയ്ക്ക് ഒരു എനർജി ഉണ്ട് ഇ ഗാമ അത് കൂടാണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ റീകോയിൽ കാണിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ആർ ഇ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇ എഫ് ഇ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എഫ് പ്ലസ് ഇ ഗാമ പ്ലസ് ഇ ആർ ഇ എന്ന് വരും അപ്പോൾ അതിന് ഇ എഫ് ഇ ഐ മൈനസ് ഇ എഫ് എന്താ എഴുതാം ഇ ആർ പ്ലസ് ഇ ആർ ഇ ഓർ ഇ ഐ മൈനസ് ഇ എഫ് എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ലെവൽസ് അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഗാമ പ്ലസ് ഇ ആർ ഇ സോ ഇ ഗാമ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗാമ റേഡിയേഷൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇ സീറോ മൈനസ് ഇ ആർ ഇ അപ്പോൾ
equation number 2 lenda e r e nu parnal e gamma square by 2 mc square aanu appo nammal e gamma kandupidichallo appo nammal substitute cheythu kanyale recoil kinetic energy nu parnal it is e0 minus e r e the whole square by 2 mc square varum so ee recoil kinetic energy nu parnal e0 ne gatli valare valare korava ayidu kondu namak approximately engane edam e r is equal to e0 square by 2 mc square nu edanayitte pattum okay so, we have to say that the recoil kinetic energy is directly proportional to E0 square. That is the energy difference. We have to say that the energy difference is the energy difference. We have to say that the energy difference which is inversely proportional to 1 by m and either mass of the nucleus or mass of the atom could be in the down recoil energy for right within the months long recurring because of the recoil in the down the spectral line due to emission first prostate number for another so emission is not at the expected position position la la and our evident of it is e0 minus e lan and our nale and the one e gamma and the one are e0 minus e r in a little bit under them so figure on the no ka and so emission the gay sila spectral line every day on a shaky where and in the e0 layer the energy difference between ground state and excited state faction then the other shift to do like anna Recoil kinetic energy and upon it will shift it to E0 minus ER. And again, mission day is there. And this emitted gamma ray, I'm going to emission bar new. Emitted gamma ray in the power of the corona. So this emitted gamma ray cannot be absorbed by the nucleus because of its energy is less than the energy between the two levels no resonant absorption due to the recoil energy that nucleus in the ambitia gamma in a gamma in absorbing but you can have a sonant i can have a matter of the energy difference in the brain room are they put in a way in the gamma ray Energy ni pernah, orang lepas ni kalau gamma ray emiti, tu gamma ray kena dana zero minus E R yang ni lada. Apa dengan dia ni? Lom, adanya absorb je, ia naik tu patiya. Apo? Absorption ada kena minggil, inggalnya berana energy. For absorption to take place, the gamma ray should have enough energy. Inggalnya berana equal to the energy difference between the two levels plus recoil energy. दिन एंडो नहीं रहना अब्सोर्प्शन आड़ा कोलो एनर्जी डिफरेंस सम मैं ना मधे इतना रिक्वायर एनर्जी मैं ना ओके कारण मैं इवडे योरी ई माइ ई माइ इन्दर बड़े ई आर इन्दर बारे इन्दर टर्म इन्दर माइनस ई आर यादेने कॉम्पेंसेटिव अमाउंट रिक्वायर एनर्जी कूड़ा मैं ना इमिटी चाहिए ना गाम So, momentum of the gamma ray before absorption is h nu by c and after absorption it is some p and the energy of the total energy before absorption in the variant it is ef plus h nu that is h nu in the variant energy of the gamma ray and that is equal to ei plus p square by 2m but a p square by 2m number nale are the energy on a number of nucleus in the energy and that is the recoil kinetic energy of the nucleus okay so e h in your number e gamma prime which stand in out the another that is ef plus e gamma prime is equal to ei plus P square by 2m. So, E gamma prime is equal to Ei minus Ef. Enna idha ambattyum. 
ഇ ഐ മൈനസ് സി എഫ് പ്ലസ് ഇ ഇ ആർ ഇ കൂടെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ സോ ഇ ഗാമ പ്രൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ പ്ലസ് ഇ ആർ ഇ ഇ ഐ മൈനസ് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സൈറ്റഡ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ ഈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് സോ ഇ ഗാമ പ്രൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ പ്ലസ് ഇ ആർ ഇ കൂട്ടിയിട്ട് ആ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എത്താവും സോ ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് ദ എബ്സോപ്ഷൻ ദ ഗാമ ആർ എ മസ്റ്റ് ഹാവ് എനർജി ഇ സീറോ പ്ലസ് ഇ ആർ ഇ ദാറ്റ് ഈസ് എമിഷൻ ആൻഡ് എബ്സോപ്ഷൻ വിൽ നോട്ട് ഒക്കെ അറ്റ് ദ സെയിം എനർജി ഒന്ന് ഇ സീറോ മൈനസ് ഇ ആർ ഇയും എബ്സോപ്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇ സീറോ പ്ലസ് ഇ ആർ ഇയും ആണ് വേണ്ടത് സോ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഒക്കർ അറ്റ് ദ സെയിം എനർജി ഓർ വേവ് ലെങ്ത് ഓർ ഫ്രീക്വൻസി സോ ഡ്യൂ ടു ദ റീക്വയൽ ദർ വിൽ ബി എ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഇ ഗാമ പ്രൈം മൈനസ് ഇ ഗാമ ബിറ്റ്വീൻ ദ എനർജീസ് ഓഫ് എമിറ്റഡ് ആൻഡ് എബ്സോബ്ഡ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ സീറോയിലായിരുന്നു എബ്സോപ്ഷൻ ലൈൻ വരേണ്ടത് അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈ സീറോ പ്ലസ് ഇ ആർ ഇ എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ എബ്സോപ്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ സോ എന്താണത് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സീറോ പ്ലസ് ഇ ആർ ഇ മൈനസ് ഈ സീറോ പ്ലസ് ഇ ആർ ഇ എന്ന് വരും അത് ടു ഇ ആർ ഇ ആണ് ഡിഫറൻസ് വരിക അല്ലെ ഇ ഗാമ പ്രൈം മൈനസ് ഇ ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇ ആർ ഇ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സ്ക്വയർ ബൈ എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇനി ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ ഫുൾ വിത്ത് അറ്റ് ഹാഫ് മാക്സിമം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിനെ ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടത് കണ്ടോ ഫുൾ വിത്ത് അറ്റ് ഹാഫ് മാക്സിമം മാക്സിമത്തിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഫുൾ വിത്ത് എടുക്കുക ഓക്കെ അതാണ് ഫുൾ വിത്ത് അറ്റ് ഹാഫ് മാക്സിമം ഇഫ് ടു ഇ ആർ ഇ ഈസ് മച്ച് മച്ച് ലെസ് ദാൻ ഗാമ അതായത് ഈ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഈ എമിഷൻ്റെ സ്പെക്ട്രവും അബ്സോർഷൻ്റെ സ്പെക്ട്രവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത് എനർജി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഇ ആർ ഇ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് മച്ച് മച്ച് ലെസ് ദാൻ ഗാമ അപ്പോൾ ഫുൾ വിത്ത് അറ്റ് ഹാഫ് മാക്സിമത്തിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു ഈ ഒരു വാലിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഓവർലാപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവും സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇ ആർ ഇ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ സീറോ സ്ക്വയർ റീക്വയർ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സൈറ്റഡ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ സോ ഇ ആർ ഇ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ സീറോ സ്ക്വയർ അതായത് റീക്വയർ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഇ സീറോയും കൂടും അപ്പോൾ സോ ഗ്രേറ്റർ ദി ഓവർലാപ്പ് greater is the absorption so the maximum absorption will occur when the recoil energy is zero recoil energy is zero amrana maximum absorption nadakka hmm? and this can be achieved when the emitting and absorbing nuclei are bound in crystal lattice crystal uh, emit cheyina nuclei um absorb cheyina nuclei um uh, oru crystal lattice il irikkanam സോ അപ്പം എന്തുണ്ടാവും മാക്സിമം അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് നടക്കുക കാരണം അവിടെ ഓവർലാപ്പിംഗ് കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഇൻ സച്ച് കേസ് റീക്വയൽ എനർജി ഈസ് എബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഇപ്പോൾ റീക്വയൽ എനർജി ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആര് എബ്സോർബ് ചെയ്യും ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ആസ് എ ഹോൾ സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് മോസബിയർ ഡിഡ് ടു ഒബ്സേർവ് ദ റെസ്റ്റൊനൻസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും by placing a suitable unstable nucleus in a matrix which absorbs most of the recoil energy once gets a good mosebius source when this gamma ray is passed through a material containing a similar nuclear absorption will occur 